আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল হাসিবা খুশবু কেমন আছেন আপনারা সবাই আমি আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছি আজকে সকালে আয়রাক স্কুলে দিয়ে এসে আমি জিম করেছি এক ঘন্টা জিমে যাচ্ছি ইদানিং কারণ ওজন কমানোর দরকার তো আমি সকালে খালি পেটে লেবু পানিটা খেতে পারি না আমার গ্যাস হয় তাই আমি জিম করে আসার পর শরীরটা একটু ওয়ার্ম আপ থাকে তখন আমি এই লেবু পানিটা খাই তো লেবু পানিটা খেতে খেতেই বলি যারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন এসেছেন প্লিজ আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কমেন্টে আমাকে জানাবেন আমার ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে কেমন লাগতেছে এবং আমাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন তো আমি এই লেবু পানিতে একটু গরম করে নিয়েছি গরম করে এটার মধ্যে একটু হানি একটা পুরা লেবু আর সাথে দিব হচ্ছে আমি চিয়ার সিড কারণ চিয়ার সিড নাকি ওয়েট লস খেত করতে অনেক হেল্প করে এবং আমি আসলেও হেল্প পাচ্ছি আপনার আমি এরকম একটা গোল চামচের এক চামচ চিয়ার সিড নিব কারণ চিয়ার সিড কনস্টিপেশনের জন্য অনেক ভালো কারণ আমি একটু কার্প কম খাচ্ছি তো একটু কনস্টিপেশনের প্রবলেম তাই এই জন্য ভাবতেছি চিয়া সিডটা অনেক হেল্প দিচ্ছে আমাকে তো চিয়া সিডটা খেয়েই ওয়ার মানে কি পানিটা খেয়ে লেবু পানি আমি আজকে রান্না করব লাঞ্চের জন্য কোয়েল পাখি আমি জানি না আপনারা পছন্দ করেন কি না কিন্তু আমার অনেক ভালো লাগে কোয়েল পাখি কমেন্টে আমাকে জানাবেন কার কার কোয়েল পাখি ভালো লাগে তো কোয়েল পাখি তো সবাই চিনে এটা বাংলাদেশে অনেকে দেখি পেটও করে আমারও বাংলাদেশে যখন ছিলাম দুটা ছিল প্রতিদিন ডিম দিত আর প্রতিদিন ওই ডিমগুলো আমি খেতাম কারণ কোয়েল পাখি ডিমে নাকি অনেক পুষ্টি আর অনেক প্রোটিন তো কোয়েল পাখি আমাদের বাসায় আমি আমার শাশুড়ি আর আমার ননদি খায় আয়রাও খায় না আয়রার পাপাও খায় না আর রিসেন্টলি আয়রার পাপা তো এখন বাংলাদেশে নাই আপনার আগের যে আমার ব্লগের ভিডিওটা সেটাতেই শুনতে পেরেছেন তো ওটা কাজে গিয়েছে তো তেমন বেশি রান্নাবান্নাও নেই পুরুষ মানুষ না থাকলে যা হয় শান্তি আর শান্তি ও যাওয়াতে আমার রান্নাবান্না অনেক কমে গেছে কারণ ওর জন্যে আমার ডেলি রান্না করা লাগতো ও একদম বাসি খাবার পছন্দ করে না অ্যাকচুয়ালি আমারও ভালো লাগে না বাসি খাবার তো আমি ইউজ টু হয়ে গেছিলাম রান্না করতে করতে তো আমি এখন কোয়েল পাখিটা ক্লিন করে নিব গরম পানি দিয়ে কারণ কোয়েল পাখির মধ্যে কিছু চামড়া আর পশমগুলো লেগে থাকে তো ওটা ভালো করে ক্লিন করে তারপর কেচির মাধ্যমে কেটে নিব তো ক্লিন করা তো আর কিছু বলার নেই যতটুকু পারেন ভালো করে ক্লিন করারই সব কিছু চেষ্টা করবেন তো আমি এখন কোয়েল পাখিটা সুন্দর করে কেটে নিয়েছি চামড়া সহকারে আর আমি একটা চুলাতে করে বসিয়ে তেল দিয়ে দিয়েছি আমরা কর্ন অয়েল ইউজ করি আর অলিভ অয়েলটা খাই অলিভ অয়েলটা আমি ভাজি দিয়ে ইউজ করি আর কর্ন অয়েলগুলো রান্নাতে ইউজ করি আর এখানে আমি ভাতও বসিয়ে দিয়েছি বললাম তো আজকে তেমন বেশি রান্না বান্না নাই জাস্ট কোয়েল পাখি রান্না করব আর ফ্রিজে অনেক কিছু আছে তো তো তেলটা গরম হয়ে আসলে আমি এর মধ্যে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম কারণ আমি সবসময় পেঁয়াজটা আগে আগে কেটে রেখে দিই যাতে আমার পরের দিন রান্নাটা অনেক ইজি হয়ে যায় তো পেঁয়াজটার সাথে আমি কিছু গরম মশলা অ্যাড করব এলাচি দারচিনি তেজপাতা কারণ একটু গরম মশলা বেশি দিলাম এটাতে কারণ তাহলে গন্ধটা অনেক ভালো আসে ফ্লেভারটা তো এটা বাদামাদি বাদামি হয়ে আসলে এটার মধ্যে সব মশলা আমি অ্যাড করব দেখুন এরকমভাবে বাদামি হয়ে আসলেই মশলাটা আমি অ্যাড করে ফেলবো বেশি আমি বাদামি করব না তো আমি দিচ্ছি আদা রসুন বাটা এক টেবিল চাম এক স্পুন এক চামচ ফুল বলতেছি খালি আল্লাহ তো আদা রসুন বাটাটাও আমি সবসময় ব্ল্যান্ড করে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিই পরে যেটা শেষ হয় সেটা বের করে নর্মাল ফ্রিজে ইউজ করি তো এগুলো নিয়ে পরে আরেকদিন গল্প করব আজকে কোয়েল পাখিটা রান্না করি কোয়েল পাখিটা রান্না করি আর আপনাদের সাথে গল্প করি শোনাই কি কি করি না করি তো আমি ডিসক্রিপশন বক্সে আপনাদেরকে সব দিয়ে দিব যে কোয়েল পাখিতে আমি কি কি দিয়েছি আমি দিচ্ছি হাফ টেম হাফ চামচ আপনার মরিচের গোড়া হাফ চামচ হলুদ গোড়া আর হাফ চামচের মতো আপনার ধনিয়ার গোড়া আর দিব জয়ফল জয়ত্রী কারণ এটা তাহলে একটা শাহি শাহি একটা মানে শাহি না অ্যাকচুয়ালি একটা মজার একটা ফ্লেভার আনে জয়ফল আর জয়ত্র গুড়া আমি চিকেনের রেগুলার চিকেন রান্না করতে ইউজ করি না বাট কোয়েল পাখি রান্না করতে গেলে একটু ইউজ করি তাহলে আমার কাছে অনেক মজা লাগে তো এটাগুলো দিয়ে আমি মশলাটাকে একটু পানি দিয়ে ভালো করে কষাবো জাল কমিয়ে আর ওই যে বলছিলাম না যে আমি তো ডায়েটে আছি আমি আমি একটু কার্প কম খাই তো আমি তো খাবো না দুপুরে রুটিও না ভাতও না তো আমার জন্য আমি আলাদা একটা ব্যবস্থা করেছি সেটাও আপনি আমার ভিডিওর সাথে থাকুন দেখতে পারবেন তো এই যে আমি মশলাটা সব দিয়ে পানি দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব এটা আমি এখন একটু মিডিয়াম হিটে এটাকে আমি কষাবো কষে আমি 
তারপর কোয়েল পাখি অ্যাড করব আর বললাম না আমি খারফ খাচ্ছি না কয়েকদিন তো আমি ফুলকপির যে রাইসটা এখন পাওয়া যায় আমাদের সব জায়গায় তো আমি ফ্রোজেন সেকশন থেকে ওয়ালমার্টের ওখান থেকে আমি ফুলকপির বড় একটা প্যাক রাইস কিনে নিয়েছি যেটা জাস্ট আমি ফ্রাই প্যানে একটু দিব দিয়ে লবণ আর ব্ল্যাক পেপারে দিয়ে এটা আমি রান্না করব মিডিয়াম জালে এটা হতে বেশি সময় লাগে না এবং খেতেও টেস্টি আমার কাছে অনেক ভালোই লাগতেছে আর কার্প না খেলে আসলেও ওজন কমে আমি কিটু ডায়েটে নাই বাট আমি খারাপ একটু কম খাই যাতে একটু তাড়াতাড়ি ওজনটা কমাতে পারি আর প্রতিদিন ওয়ান আওয়ার করে এক্সারসাইজ করতেছি ঝিমে গিয়ে তো দেখি কি হয় শুখাইতে পারি কি না চেষ্টা তো আছে চেষ্টা তো করতেই হবে আমাদের তাই না চেষ্টার উপরই সব তো আমি এটা মিডিয়াম আঁচে করে এটা রেখে দিব এটা দশ মিনিটও লাগে না পাঁচ ছয় মিনিটের মধ্যে এটা হয়ে যায় আর এখানে আমার কোয়েল পাখির যে মশলাটা ওটা কষানোও হয়ে গিয়েছে এখন কোয়েল পাখিটা অ্যাড করে দিব কোয়েল পাখিটা অ্যাড করে এটার মধ্যে আমি লবণ দিয়ে দিব আর নিচে আমার যে পেজের লিঙ্ক সেটা আমি দিয়ে দিব সবাই প্লিজ আমার পেজে একটা লাইক দিয়ে যাবেন ওখানেও আমি অনেক ভিডিও অনেক ছবি শেয়ার করি আমাকে আপনারা আরও ভালো করে কাছে থেকে জানতে চাইলে অবশ্যই আমার পেজে কিন্তু থাকবেন এবং আমার একটা গ্রুপও আছে আমি গ্রুপের লিঙ্কটাও দিয়ে দিব তো আমি টম দুটা টমেটো আর কারি লিফ কারি লিফটা হচ্ছে অনেক টেস্ট বাড়ায় চিকেন তারপর কোয়েল পাখি দিলাম মাঝে মাঝে বিফেও ইউজ করি ইন্ডিয়ানরা প্রচুর খায় কারি লিফ ছোট ছোট পাতা তার মতো নিম পাতার মতো তো ওটাও আমি একটু দিলাম চার পাঁচটা ফ্লেভারের জন্য আর এই যে দেখুন আমার ফুলকপির রাইস হয়ে গিয়েছে এটা হতে বেশি সময় লাগে না বলে বলেই ছিলাম কোনো তেল দেই নেই কিচ্ছু দেই নেই আর সাথে সাথে একটা টিপস দেই আমি এরকম এক লিটার পানির বোতল কিনেছি বিকজ আমি দেখেছি গ্লাস গ্লাসে বসে পানি খাওয়া হয় না তাই আমি এরকম এক লিটার বোতল পানি কিনে ওটা আমি দিনে ট্রাই করি চারবার ভরে খাওয়ার জন্য তাহলে চার লিটার হইল তো আমাদের তো তিন লিটার চার লিটার পানি ডেলি খাওয়া আসলে খুব ভালো সুস্থ থাকার জন্য তো আমার কোয়েল পাখিটা আমি অ্যাড করে দিলাম ওটা এখন কষাচ্ছি কোনো পানি দিইনি কারণ অনেক পানি উঠেছে ওখান থেকে আর আজকে ফ্রাইডে ঘর বাড়ি ক্লিন করার ডে তো আমার ননদ আমাকে একটু হেল্প করতেছে ভ্যাকুম করে দিচ্ছে আর এখানে কিছু কাপড় লন্ড্রি করেছিলাম সেগুলো উঠায় রাখলাম ওগুলো ভাজ করতে হবে তো দেখুন আমার কোল পাখিটা কষানো হয়ে গিয়েছে আমি আর একটু চাল বাড়িয়ে কষাবো কষিয়ে তারপরে এটার মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি দিয়ে দিব কারণ জিনিসটা কষালেই অনেক টেস্টি হয় অনেক মজার হয় তো আমি এখানে মাত্র তিনটা কোয়েল পাখি দিয়েছি বেশি দেইনি তো এই যে তো এই যে আমার ভ্যাকুম করা টান আমার নন যতটুকু পেরেছে করেছে তারপর বাকিটা আমি করে ফেলেছি তো আজকে ফ্রাইডে আমি ফ্রাইডে ধরি রুমটা বাড়িঘর ক্লিন করার চেষ্টা করি আর তার মধ্যে আমার সপ্তাহে মাসে দুবার করে স্প্যানিশ ক্লিনার আসে এসে আমার পুরো বাসা ক্লিন করে দেয় ওদের নিয়েও আর একটা ভিডিও করে আপনাদের দেখাবো তো আমার রান্না হয়ে গিয়েছে কোয়েল পাখি আমি উপর দিয়ে একটু জাস্ট গরম মশলার ফাঁকে দিয়ে দিচ্ছি দেড় সিট আর কিছু দিব না কারণ আমি কারি লিপ দিয়েছি কারি লিপসের অনেক সুন্দর একটা গন্ধ থাকে ফ্লেভার থাকে আর আমি দুটা কাঁচা মরিচ দিব তো নামিয়ে আমি একটা বলো করলেই নামি ফেলবো তো আমার কোয়েল পাখি ডান তো আমি লাঞ্চের জন্য প্রিপেয়ার করতেছি অ্যাভাকাডো আমি অ্যাভাকাডো অনেক পছন্দ করি আমার অনেক ফেভারেট তো আমি অ্যাভাকাডোটা একটু ভর্তা করব ভর্তা করে মানে একটু জাস্ট লবণ দিয়ে এটাকে ম্যাশ করে খাবো কারণ অ্যাভাকাডোটা খেলে পেটটা অনেক তাড়াতাড়ি ভরে যায় তো আমি ট্রাই করি অ্যাভাকাডো খেতে আর অ্যাভাকাডো বেশি দিন ঘরে রাখাও যায় না আর অ্যাভাকাডো কিন্তু মেয়েদের জন্য অনেক ভালো ইউট্রেসের জন্য চুলের জন্য স্কিনের জন্য আমি চুলেও মাঝে মাঝে অ্যাভাকাডো ইউজ করি ওটা নিয়েও আপনাদেরকে দেখাবো আমার স্কিন কেয়ার একটা রুটিনের মধ্যে তো কারণ সবসময় তো ডেলি লাইফ সংসার রান্না বান্না ভালো লাগে না তো আমি এখন সব কিছু শেষ করে আর এক স্কুলে আনতে যাচ্ছি ওয়েদারটা খুব ভালো ছিল তেমন বেশি ঠান্ডা ছিল না নেক্সটে আপনাদের সাথে আমি একটা ভিডিও নিয়ে আসবো সেটা হচ্ছে আমার স্কিন কেয়ার নিয়ে একটা ভিডিও আমি স্কিন কেয়ার ইউজ করি না করি কারণ অনেকে আমাকে বলতেছে যে আপনার স্কিনটা অনেক সুন্দর স্কিনে কী কী ইউজ করেন আমাদেরকে একটু বলেন তো নেক্সটে আরেকটা ব্লগে আপনাদের সাথে দেখা হবে প্লিজ আমার সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ